。小雅，你在学校住的还习惯吧？嫂子，我吃得好，住得好，一切啊都挺好的。嗯，你好，我就放心了。跟同学啊要好好相处，知道吗？好，我知道了。对了，嫂子，我给你打了钱，你收到了吗？收到了。小雅，你别老是跟我打钱，我上学那么累。没事，嫂子，我不下钱，我有钱用。嫂子，我给你打的钱，你就放心花、啊。嫂子啊，就是有点不放心。你每个月都给我打一万块钱，你那钱是怎么来的？哎呀，嫂子，你就放心用。那个嫂子，啊，还有事儿，我就先挂了。好。这孩子啊，真懂事，真是没有白疼他。表姐，在家吗？在呢，怎么啦？忙得这么着急？表姐，我这不是快结婚了吗？我想在城里买个房子，付个首付。可是我手里面还差点钱，我想先跟表姐借一点。哦，这是啊，我还有点存款，你在这等一下，我去给你拿。好。这里有两万块钱，你先拿着。这么多？我原本以为你没多少呢，哪来的那么多钱啊？这都是小雅每个月给我打的钱，我想存起来了。这不，我就先借你两万，也没事。哦，小雅打过来的，她不是在上大学吗？哪来的经济来源啊？我也不知道，反正她就是告诉我放心用，没事，你拿着。表姐，说句话，你姐不爱听啊。现在的大学生啊。很多都被别人包养了，这小雅不会也是这样的吧？你说什么呢？什么包养？我们家小雅是个好姑娘。我跟你说啊，表姐，你还是多问问你家小雅两句。我还是相信我们家小雅的。那可不行啊，表姐，这钱我不借了，我先走了。东东，哎，这怎么可能啊？嫂子，我回来了，回来了，小雅。嫂子跟你说个事，你看你学校离我们家又不远，转个公交车就到了。要不你还是回来家里住吧。不用了，嫂子，我住学校里面挺好的。你看你哥也不在家，你就回来陪陪嫂子住吧。没事的，嫂子，我随时啊都可以回来。那个嫂子，我还有点事儿，我先走了。你等会，小雅。这孩子怎么回事啊？不行，我得跟过去看看。小雅，嫂子，你怎么来了？小雅。你不会真是被别人包养了吧，嫂子？你这说的是什么啊？我没有。那你告诉我，你每个月哪里来的一万块钱？哪里来的？你给我说清楚。嫂子，你误会了。我知道你是关心我才跟过来的吧？我是来这里做家教的。这现在大学生做家教也挺多的，而且工资啊还挺高的。家教？你不是在上学吗？哎呀，嫂子，我现在大学课程不多。所以我就想做点家教，挣点零花钱，这不也可以减少你跟我哥的负担吗？那你也应该早点跟我说啊！真是的，害我担心。没事，嫂子，你就先回去吧，我还得马上帮别人上课呢。那行，你去吧。好的。